Hello friends, welcome to Indodomy. We are going to discuss BCOM 6th semester in the Income Tax and GST in the paper and overview. We are going to present the assessment year in the rates of tax in this video. We are going to discuss the assessment year in the assessment year in the assessment year. Tax rate, adil entah mana pada ane perta, wittya asing lantar kian, nama mula ini video discuss ini ana, okay, nama kau video lagi bawa. Nama de anjaya mata samasal la income tax paper in de, todarce ana, arah mata sambil la income tax and GST in de paper le first portion. Ado unda nama de kaya ni samasal pelajari kena chapters, ada itu five heads of income, income from salary, house property, business or profession, capital gain. Other source. E head digal, nama kita ini adalah sangat penting. Ia adalah essay problem sokak cikgu nak kita nama head digal, nama ini jarang ni rikanam. Okay, apadini ini continuation nama kita ini sambil eh, adi bagam income tax ni, atau nama kita pendidikan lalu aggregation of income ini lahir iana adi yang pendidikan lalu. Ia adalah clubbing and aggregation of income mana nama kita adi yang kawari iana. Then set of and carry forward losses. Oru income tax ka sorry income calculate je ni sami itu. Present year le loss set off iya, adine set off je an parti tidak lain lah adine carry forward iya. Ini ni emang lah orang nama ku adat agat dal randa mati area le pendidikan lah dud. Then deductions from GTI, walare padaan betul area ana deduction from GTI, gross total ingat ni ada lah deductions under chapter six a eighty c to eighty u ana iyo area le nama ku pendidikan lah dud. Ido ru essay itu expert iya mana berindu area ana dud. Then Computation of total income. Nampol ni erat eparanju. Anjir head gal, walaire clear aite. Padi cikai niyal, matra ni nampuk total income calculation ni kira matulu. So computation of total income baru essay problem aite nampuk iur paper ni expertiya. And computation of tax liability. Total income kandu beri cikai ni selesam. Total income nampol taxable income itu baraya arnde. Adeni selesam nampol individual ni tax liability gudi. Ini joru paper le, nama le calculate je, an pelikin dende. Adine nama le present year le tax rate tu ecu an ana nama le tax liability kana nade. Nama le video de awasan bahat tax rate nama le discuss ini ana. Okay. Then income tax authorities. Erak ya an income tax ni pada ana perta authorities, abrida functions, adine de duties, okay nama le ini joru paper le pelikin dende. Then preparation. Preparation and filing of return. Income tax return, how do you file it? That is the preparation and the procedure. That is the type of filing we have to use in this paper. And that is e-filing, income tax e-filing we have to discuss. Then assessment procedure. Return file is the procedure of assessment. We have to check the return and check the data. That is the type of assessment procedure. Then assessment. TDS and TCS and that is advanced payment of tax in this paper. TDS, TCS, advanced tax. Then recovery and refund of tax. So income tax area, we have to learn in this paper. So we have to learn in this paper. 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 Mati material sokan, nama kita ini ada kahil wakkan mana dalam lana, perayaan lalu. Nama kita ini ada dua mata garter lalu, ada GST, ada GST, nama kita ada ke ada topik beri kian lalu nukam. Ini ada nama kita income tax ini ada rate lagi boleh, ada present year rate, ini ada ke ada nukam. Okay. Ini paper ini ada tu bagam GST, ada goods and service tax. Nama kita ada recently ada lalu satu change, ada. Nampaknya goods and service memang bandar perlu. Pala taxel rajin tu nilai berundai. Ini semua mari per single tax. Orang tax ni mari. Adalah GST. Ini semua mari per single tax. 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 Ini semua mari Adina scope meaning kaya ringgalak kita, nama kita adim, adina itu pendidikan lalad. Pini de GST Act ni larn, CGST Act ni, IGST Act ni, adi bole SGST Act. Then adina GST mekanisam, walaer date lahir, nama kita yeri lalad pendidikan lalad. And supply and meaning time valuation, GST calculation me bandar putu lalad. Goods, service lalad, supply me 
അതിൻ്റെ മീനിങ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അതെങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കും അത് പ്യുവർ ലോ ആണ് ദെൻ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതും അതേപോലെ അതിൻ്റെ പെനാൽറ്റി ഡിലേഡ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പെനാൽറ്റീസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പേയ്മെൻറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പഠിക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അതേപോലെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് റിക്കവറി ഓഫ് ടാക്സ് ദെൻ ഫൈനലി ജി എസ് ടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസ്പെക്ഷൻ സെർച്ച് സീഷർ എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓഡിറ്റ് സി എ ജി ആ ഓഡിറ്റ് അതിനകത്ത് നടത്താറുണ്ട് അതേപോലെ കോൾ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ സി എ ജിയുടെ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി ഓർഗനൈസേഷനെ പല ഓർഗനൈസേഷനെ വിളിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കും സോ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി തിയറി ബേസ്ഡാണ് ഇത് പുതിയൊരു കാര്യമാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തിയറി ബേസാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ആകെ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റാണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതിലെ ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പം എന്തായാലും അതിൽ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ചേഞ്ചസും കൂടി നമുക്കിവിടെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നത് സി നിലവിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ അത് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരേ റേറ്റാണ് ഇൻകം ടാക്സിനകത്ത് വരുന്നത് നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് അതായത് രണ്ടര ലക്ഷം വരെ ഫസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്ക് എന്ന് പറയാം രണ്ടര ലക്ഷം വരെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നില്ലാണ് രണ്ടര ലക്ഷം വരെ സി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര ഈ ഒരു ഇൻകം ഉള്ള ആൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ ദെൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിന് മുകളിലോട്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പ അമ്പതിന അമ്പതിനായിരം കഴിയുകയും അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ഈ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടെ ഇൻകം ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ദെൻ ടാക്സ് റേറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇൻകം ഉള്ള ആളുടെ റേറ്റ് വരുന്നത് ദെൻ ഫൈവ് ലാക്കിന് മുകളിൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ള ആൾ ആളുടെ കേസിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ടെൻ ലാക്ക് നമ്മൾ ടെൻ ലാക്കിന് മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനത്തിന് നമ്മൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ആണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് വരുമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ നികുതി അടയ്ക്കണം ഇതാണ് നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ റേറ്റ് പ്രകാരം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേറ്റ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ലേറ്റർ ഈ ചാനൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു സെർട്ടൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ആയിട്ട് കൂടെ കൊടുക്കണം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഈസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നാല് ശതമാനം നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ്സും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കണം സി ഇവിടെ സർചാർജ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർചാർജ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരും ടാക്സിൻ്റെ കൂടെ വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ വരുമാനം ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിന് മുകളിൽ പോകണം ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് പ്ലസ് ഇൻക
സീനിയർ സിറ്റിസന്റെ കേസിൽ ഈ സ്ലാബിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും വ്യത്യാസം മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് വരെയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ റേറ്റ് എങ്കിൽ അത് സീറോ ടു ത്രീ ലാക്കിലേക്ക് മാറും സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് സ്ലാബ് ത്രീ ലാക്കിലേക്ക് മാറുന്നു ഇത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ദെൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ദെൻ ഫൈവ് ലാക്കിന് മുകളിലോട്ട് ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് അബൌ ടെൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തന്നെയാണ് ദെൻ വെരി സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ കേസിൽ അതായത് എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് അബൌ ആണെങ്കിൽ എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ടാക്സ് വേണ്ട സീറോ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ബിക്കം നിൽ ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എയ്റ്റി ഇയേഴ്സിനേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ടാക്സ് റേറ്റിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റിബേറ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതിൽ നമുക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ഇൻകം ടാക്സിനാകുന്ന ഒരു റിബേറ്റ് കിട്ടും അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വരെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വരെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിബേറ്റ് കിട്ടും റിബേറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് റിബേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് മൂന്നര ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ള ആൾക്ക് ആണ് റിബേറ്റ് കിട്ടുക മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഇൻകം പോയാൽ റിബേറ്റ് കിട്ടില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഈ റേറ്റ് പ്രകാരം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാം അത് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ ത്രീ ലാക്ക് വരെ ഇൻകമുള്ള ആൾ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റിബേറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് ആ പുതിയ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ടാക്സ് റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സ്ലാബിനകത്ത് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല സീറോ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് നില്ല് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ആണ് തേർട്ടി ആണ് യാതൊരു ചേഞ്ചും സ്ലാബ് റേറ്റ് റേറ്റിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല പകരമുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള റിബേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ റിബേറ്റ് അത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു സോ അറ്റ് പ്രസൻറ്റിൽ റിബേറ്റ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ള ആൾ നിലവിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ വിട്ടിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള ആൾക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് വരില്ല തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണ ആർക്കും ഉണ്ടാവരുത് സ്ലാബിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല റിബേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര ലക്ഷം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ലാബ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ വരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിബേറ്റ് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് റിബേറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫയൽ ചെയ്യണം അഞ്ച് ലക്ഷമാക്കി നമ്മുടെ സ്ലാബ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ബേസ് സ്ലാബ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടില്ല റിബേറ്റ് മാത്രമാണ് ഉയർത്തിയത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ലാബാണ് ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സിൽ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ അതേപോലെ ക്ലബിംഗ് അതിൻ്റെ അഗ്രഗേഷനും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു